say in England, I think I have drawn the short straw to have to follow President de Klerk and to have to speak immediately before Benon Henri Levy is quite a challenge. As my colleague Richard Risby has told you, I chair the British Ukraine group in the British Parliament, and that is my first loyalty. But I'm also chairman of the friendship groups with Moldova, with Georgia, and with Armenia. And that brings home to me uh, і мені випала честь говорити перед паном Бернандом Енрі Леві. Так, я розкажу вам, три тижні тому я був в Лодзі в Польщі, і ми говорили про економічне відродження України та створення стабільності. Також я був недавно в Києві на річниці святкування пом'ятки річниці Майдану. І ми говорили досить багато про те, що економіка України на грані краху і взагалі індустрія вся майже розруйнована. Всі розуміють, що першочерговим є зараз відновити стабільність, зупинити війну. І я розмовляв з прем'єр-міністром, з міністрами і з парламентаріями. І ми бачили, що всі мають розуміння, що негайно треба восстановити довіру до української економіки. І всі мають розуміння, але є значного роду Така занепокоєння, збентеження, розгубленість і фрустрація пов'язана із конкретними кроками. І я говорив з паном Давідом Кемероном, прем'єр-міністром нашої країни, і він мені сказав, Дуже важливо те, що ми можемо зробити ззовні, але українці мусять самі побороти корупцію і зробити реформи на місці. Ми можемо дати гроші, але якщо їх поглина якась чорна діра, то це не буде мати сенсу. Мільярди доларів допомоги можна скерувати, і ми бачимо досить ефективних лідерів на цій галузі реформ. Але перед тим, як говорити про гроші, ми мусимо створити стратегію. І для цього ми сьогодні зібрались. Виклик просто неймовірної величини. Ми маємо все ж якісь інструменти, і я радий, що профспілки і роботодавці України представлені сьогодні тут. Також ми маємо приватний сектор представлений та інвесторів. Я говорив з членами антикорупційної комісії у Верховній Раді, і я був приємно вражений. Я бачу, що наша відповідальність допомогти їм зараз. Ми мусимо спослати експертів з Німеччини, Франції, Польщі і моєї країни. Я впевнений, що в нас особлива відповідальність і ті, хто підписували Будапештський меморандум у свій час, також мають велику відповідальність. На кону значні ставки, стабільність в регіоні, доля всієї країни і також довіра до Європи як такої. Ми мусимо зробити перші кроки, щоб дійти до майбутніх досягнень.